সকাল সাড়ে দশটা থেকে শুরু হওয়া এই কার্যক্রমে দেয়া হচ্ছে দুশো ত্রিশটি আসনের প্রার্থীদের চিঠি কাল জোটগতভাবে মনোনীতদের তালিকা দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এছাড়া প্রয়োজনে মনোনীত প্রার্থীদের পরিবর্তন আসতে পারে বলেও জানান তিনি নির্বাচনে দলীয় টিকিট হাতে পেয়ে এভাবেই আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে মাতেন নেতাকর্মীরা রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ এর আগে রোববার সকাল সাড়ে দশটা থেকে শুরু হয় আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রাপ্তদের চিঠি দেয়া চিঠি নিয়ে হাসি মুখে একে একে বেরিয়ে আসেন মনোনয়ন প্রাপ্তরা বাইরে অপেক্ষারত নেতাকর্মীদের মাঝে তখন উচ্ছ্বাস আর স্লোগান এবার গোপালগঞ্জ তিন ও রংপুর ছয় আসন থেকে নির্বাচনে লড়বেন দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের মনোনয়ন পেয়েছেন নোয়াখালী পাঁচ আসনের এছাড়া ঢাকা দুই থেকে অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম নড়াইল দুই থেকে ক্রিকেটার মাস্টাফি বিন মোর্তজা কুষ্টিয়া তিন থেকে পেয়েছেন মাহবুবুল আলম হানিফ মনোনয়নের এই চিঠিকে দলের জন্য দীর্ঘদিনের ত্যাগ আর শ্রমের পুরস্কার হিসেবেই দেখছেন মনোনয়নের দৌড়ে উত্তীর্ণরা খুবই ভালো লাগছে এটা আনন্দ সবার মধ্যে আমি তিনবারের এবার এবার ইলেকশন করলে আমার পাঁচবার হবে নৌকা প্রতীক নিয়ে আমি তৃণমূল থেকে উঠে আসে একজন কর্মী যার ফলপ্রতিতে বিশ্বাস করি আমি ইনশাল্লাহ জয়লাভ করতে পারি এখন থেকে নিজ আসনে ফিরে গিয়ে নির্বাচনী কাজে নেমে পড়ার কথাও জানান অনেকে আবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী राजधानी धानमंडी दलियों सभापतर राजनैतिक कार्यलय संबद सम्मेलन आवामी लीगर साधारण सम्पादक ओबायदुल कदर जान सोमवार जो प्रार्थी नाम घोषणा कर प्राप्ति जो पुरुपुर घटल संख्या গত নয় নভেম্বর থেকে শুরু হয় আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি এবার মনোনয়ন ফর্ম কিনেন প্রায় সাড়ে চার হাজার প্রার্থী রাশেদ বাপ্পি সুম সংবাদ ঢাকা ধানমন্ডিতে দলের সভাপতির কার্যালয়ে নেতাকর্মীরা ভিড় করেছেন এই মুহূর্তে সেখানে আছেন রিপোর্টার রোজিনা রোজি সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে রোজি মমো আপনি জানেন যে একাত্তর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের যে তালিকায় যাদের নাম আছে তাদেরকে আজকে ডেকে ডেকে চিঠি দেওয়া হচ্ছে আর এই চিঠি দেওয়ার কার্যক্রম সকাল থেকেই আওয়ামী লীগের যে কেন্দ্রীয় কার্যালয় আছে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে সেখান থেকে চিঠি দেওয়া হচ্ছে এবং যাদেরকে ডাকা হয়েছে তারা একে একে তাদের এই চিঠি সংগ্রহ করছেন কিছুক্ষণ আগে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক এক সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন এবং তিনি সেখানে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে এই আজকে দুশো জনকে চিঠি দেওয়া হচ্ছে এবং আগামীকাল জোটগতভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনশো আসনের তিনশো জনের নাম ঘোষণা করা হবে আর আজকে যাদের দুশো জনের চিঠি দেওয়া হচ্ছে তাদের তাদের চিঠি দেওয়া হচ্ছে এবং আগামী আজকে অনানুষ্ঠানিকভাবে এই চিঠি দেওয়া হচ্ছে এবং কালকে আনুষ্ঠানিকভাবে জোটের প্রার্থী সহ তিনশো আসনের নাম ঘোষণা করা হবে আর একটা বিষয় আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে কিছু কিছুক্ষণ আগে এই ধানমন্ডি কার্যালয়ে বিকল্প ধারার যুগ্ম মহাসচিব মাহিবি চৌধুরী এসেছিলেন এবং তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদেরের সঙ্গে প্রায় আধা ঘন্টা রুদ্ধদার বৈঠক করেছেন এবং বৈঠক শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তিনি সাংবাদিকদেরকে জানিয়েছেন যে বিএনপি জামাতের যে নতুন জোট তারা নির্বাচন বর্জনের যে পায়তারা করছে সে বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা ঠিক করতে বৈঠকে এসেছিলেন মাহিবি চৌধুরী এছাড়া ওবাদুল কাদের সংবাদ সম্মেলনে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আজকে যে দুশো জনের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে বা যাদেরকে চিঠি দেওয়া হচ্ছে আগামীকাল তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে যে তিনশো আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে এছাড়া 
230 জনের মধ্যেও কিছু পরিবর্তন আসতে পারে যদি প্রয়োজন হয় তিনি যদি প্রয়োজন হয় তিনি আমাদেরকে এই বিষয়ে বলেছেন এবং আগামী কাল বেলা 3:30টার সময় এই ধানমন্ডি আমলিক সভাপতির এই কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এবং এখান থেকেই আসলে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হবে তো ধানমন্ডির এই দলীয় সভাপতির কার্যালয় থেকে আমার কাছে ছিল সর্বশেষ আমলিকের ধানমন্ডির কার্যালয় থেকে এতক্ষণ আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন রোজিনা রোজি তিনি জানাছিলেন সেখানকার সর্বশেষ খবর সরকার ও নির্বাচন কমিশন বাধা হয়ে না দাঁড়ালে নির্বাচনে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের বিজয় সুনিশ্চিত বলে দাবি করেছেন ঐক্যফ্রন্টের মুখপাত্র ও বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দুপুরে রাজধানীর মতিঝিলে ডক্টর কামালের চেম্বারে ঐক্যফ্রন্টের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে কথা বলেন তিনি বৈঠকে ডক্টর কামাল হোসেন ও মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের পাশাপাশি কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী গণফোরাম নেতা মোস্তফা মোহসিন মন্টু ও সুব্রত চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল বলেন আসন বণ্টন নিয়ে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও 20 দলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলছে শিগগিরই বিষয়টি সুরাহা হবে 28 নভেম্বরের মধ্যে বেশিরভাগ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করবে বিএনপি নির্বাচনের যে প্রক্রিয়া সেটাকে আমরা অব্যাহত রেখেছি কারণ আমরা নির্বাচনে অংশ নিতে চাই একটা লেভেল প্লেইং ফিট তৈরি হলে অবশ্যই সেই নির্বাচনটা গ্রহণযোগ্য হবে কিন্তু এখন পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন বা সরকারের আচরণে এতটুকু প্রতিমান হয়নি যে নির্বাচনকে সুষ্ঠু বা অবাধ নিরপেক্ষ করার জন্য কোনো উৎসাহ তাদের রয়েছে এখনো গ্রেফতার চলছে এখনো মামলা চলছে আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা যদি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে থাকতে পারি সরকার এবং ইলেকশন কমিশন যদি সেখানে বড় রকম বাধা না হয় দাঁড়ায় তাহলে বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত নির্বাচনে আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সহায়তায় বল প্রয়োগ করতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা সকালে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের ব্রিফিং এ নির্দেশ দেন তিনি সিসি বলেন নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দলের প্রার্থী যেন সমান সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করতে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে নির্বাচনে প্রিজাইডিং অফিসারদের সহায়তা করতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের আহ্বানও জানান তিনি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচন ভবন অডিটোরিয়ামে সকাল সাড়ে দশটায় শুরু হয় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে নির্বাচনের আচরণ বিধি নিয়ে কমিশনের ব্রিফিং প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদার নেতৃত্বে ব্রিফিংয়ে উপস্থিত রয়েছেন চার কমিশনার সহ ইসি সচিব তিন ধাপের ব্রিফিংয়ের দ্বিতীয় দিনে আজ ব্রিফ করা হচ্ছে সিলেট পরিশাল ও চট্টগ্রামের দুশো জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে এদিকে ইউপি পৌরসভা উপজেলা জেলা ও সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা পদে থেকে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না বলে শনিবার নির্বাচন কমিশন সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আজ এই বিষয়ে পরিপত্র জারি হওয়ার কথা রয়েছে আপনাদের দায়িত্ব হবে সব রাজনৈতিক দলের সব প্রার্থীদের সমান চোখে দেখা কারোর জন্য বেশি বেশি দেখা কারোর জন্য কম দেখা এই সমস্ত কখনো সেটা আপনারা করবেন না দলবদ্ধভাবে গিয়ে সেখানে ঝামেলা করতে পারবে না সেটা যদি না শুনে তখন একশো আঠাইশের প্রয়োগ করতে হবে ম্যাজিস্ট্রেট যাবে সেখানে প্রথম তো পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট তখন বল প্রয়োগ করতে পারবে পুলিশের মাধ্যমে আইন কানুনের ভিত্তিতে পরিচালনা করতে হবে দায়িত্ব পালন করতে হবে আর সবচেয়ে বড় কথা হলো কঠোরভাবে যেটা দেখবেন সেটা হলো যে প্রিজাইডিং অফিসার যেন নিরাপদে থাকে প্রিজাইডিং অফিসারের উপর প্রচুর চাপ থাকে তাকে সাহায্য করা আপনাদের সহযোগিত করা আপনাদের দায়িত্ব তাদের কিন্তু আবার পরিচালনা করতে যাবেন না তাহলে ভুল হয়ে যাবে তারা যখনই যে সহযোগিতা চাবে তখনই সেটা সহযোগিতা করবেন এই মুহূর্তে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে আছেন রিপোর্টার বেলায়ত হোসাইন বিস্তারিত জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে বেলায়ত ইমদাদ সকাল থেকে সকাল থেকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের উদ্দেশ্যে যেই ব্রিফিংটি চলছে সেটি কিন্তু এখনও সেই ব্রিফিংয়ে আছে নির্বাচন কমিশন এবং এটি বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত চলবে আজকে একটু জানিয়ে রাখি যে আজকে সিলেট বরিশাল এবং চট্টগ্রাম বিভাগের একটি জেলা ছাড়া এই তিন বিভাগের মোট দুশো জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আজকের এই ব্রিফিংয়ে অংশ নিয়েছেন এবং তাদেরকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ অন্য যে চারজন নির্বাচন কমিশনার রয়েছেন তারা নির্বাচনের মাঠে কীভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং আচরণ বিধিগুলো প্রতিপালনে তাদেরকে কীভাবে সজাগ থাকতে হবে সে ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে একটি আইনানুক নির্বাচনের জন্য আইনের কঠোর প্রয়োগের নির্দেশনা দিয়েছেন পাশাপাশি বলেছেন যে এক একজনের ক্ষেত্রে এক এক ধরনের আইন প্রয়োগের বিষয়টি যেন না হয় সবার জন্য 
সমান সুযোগের কথাটি নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তো এর মধ্যে আরেকটি বিষয় আমরা শুনেছি যে আজকে নির্বাচন কমিশন একটি অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে বসতে পারে প্রধান নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে সেটি হচ্ছে বিএনপি সহ যে রাজনৈতিক দলগুলো যে যে সমস্ত অভিযোগ এখানে জমা দিয়ে গেছে নির্বাচন কমিশনের কাছে বিশেষ করে বিএনপি যেই কর্মকর্তাদের তালিকা জমা দিয়ে গেছে বা বিভিন্ন সময় গ্রেপ্তারকৃত নেতাকর্মীদের তালিকা জমা দিয়ে গেছে তো সেগুলো নিয়ে নির্বাচন কমিশন কিছুক্ষণের মধ্যে বৈঠকে বসতে পারে এবং সেগুলো নিয়ে সেই বৈঠকে নির্বাচন কমিশনের কোনো সিদ্ধান্ত হতে পারে যদিও এখন এখন আবার একটি কথা শোনা যাচ্ছে যে বৈঠক আজকে নাও হতে পারে বৈঠকটি মুলতবি ঘোষণা করারও কিন্তু কথা রয়েছে যদি এখনও কোনোটি চূড়ান্ত নয় আর এই বৈঠকে মূলত আরেকটি বিষয় আলোচনা হতে পারে যে সেটি হচ্ছে যে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যারা স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তারা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে হলে তাদেরকে পদত্যাগ করে সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে হবে সেই বিষয়টির সিদ্ধান্ত কিন্তু আজকে আসতে পারে আরেকটা বিষয় একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে আজকে বিকেল চারটার দিকে কর্নেল ওলির নেতৃত্বে বিশ দলের একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনের এসে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে তো বলা যায় যে নির্বাচনকে ঘিরে সারা দিন দিনব্যাপী কমিশনের যে কর্মযোগ্য সেটি চলছে পাশাপাশি রিটার্নিং কর্মকর্তাদেরকে মাঠ পর্যায়ে যে নির্দেশনাগুলো পাঠানোর বিষয়টি সেটিও কমিশনের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে এবং আজকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার একটি কথা বলেছেন যে মাঠে যারা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন তারা তাদের ক্ষেত্রে একটি কথা বলেছেন যে আইন আনুক আইন যে কেউ যদি আইন না মানে সেই ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে তাদেরকে বল প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি তো বলা যায় যে বিকেলে বৈঠকের পরে আর আরও বিস্তারিত আমি আপনার মাধ্যমে জানাতে পারবো আর এই ছিল আমার কাছে এখনকার মতো ইমদাত নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার বেলায়ত হোসাইন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ইশতেহার প্রণয়নের কাজ করছে রাজনৈতিক দলগুলো ভোটারদের প্রত্যাশা ইশতেহারে উঠে আসবে তাদের দাবি দেওয়া আজ থাকছে চুয়াডাঙ্গার সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার কথা আগামী নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গায় প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি সড়ক প্রশস্তকরণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন মাথা ভাঙা নদী পুনর্খননের প্রত্যাশা ভোটারদের এছাড়া দর্শনা আন্তর্জাতিক রেল স্টেশনের আধুনিকায়নের পাশাপাশি সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র তৈরির অঙ্গীকারও গুরুত্ব পাবে সমানভাবে দুপুরের সময় আরও থাকছে রাজধানীর কল্যাণপুর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সহ হিজবুত তাহরিরের পাঁচ সদস্য আটক জঙ্গিবাদী বই ও লিফলেট জব্দ ভিগো ইলেকট্রিক কনক্রিট পাইপ থাকুন ভাবনাহীন হ্যাসেল ফ্রি লাইফ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত দেশ গড়তে কাজ করছে সরকার সকালে সাতচল্লিশতম জাতীয় সমবায় সমিতি দিবস উপলক্ষে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী সমবায়ের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর উপর জোর দেন বিত্তহীন ও নিম্নবিত্ত মানুষের সংঘবদ্ধ অর্থনীতি ও সামাজিক স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে দেশে যাত্রা শুরু হয় সমবায় সমিতির বর্তমানে এক লাখ চুয়াত্তর হাজার সমবায় সমিতি আছে যার সঙ্গে যুক্ত এক কোটি নয় লাখ সদস্য সম্ভাবনাময় এই ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিতে প্রতি বছর পালন করা হয় সমবায় দিবস রোববার সাতচল্লিশতম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে সমবায় সমিতি ও স্থানীয় সরকার 